Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un plat traditionnel qu'on adore manger en France quand c'est l'automne ou l'hiver. Alors, c'est un plat qui est fait à base de pommes de terre, de fromage et de charcuterie. Plein de bonnes choses. Je vais vous parler de la raclette. Mais juste avant... Bienvenue sur ma chaîne, je vous propose des vidéos pour vous aider à développer votre vocabulaire, apprendre de nouvelles expressions en français et je vous emmène avec moi en balade pour vous aider à développer votre compréhension orale et découvrir un petit peu la France. Là, c'est parti pour la vidéo du jour Alors, pour faire une raclette, il faut un appareil à raclette. C'est ça, un appareil à raclette et donc il faut des poêlons, c'est ça les poêlons. Vous mettez, vous verrez tout à l'heure, mais vous mettez le fromage dans le poêlon, vous mettez le poêlon dans l'appareil à raclette, ça chauffe en dessous et le fromage qui est dedans est tout fondu. Alors pour manger de la raclette, il faut des pommes de terre. Donc vous faites cuire plein de pommes de terre à l'eau. Et il faut aussi de la charcuterie. Alors, ici on a du jambon cru, du saucisson au poivre, de la copa, du chorizo, euh, bressaola, il y a pas mal de charcuterie italienne là, du jambon blanc. Et avec, on mange des cornichons. Et donc, ingrédient indispensable pour faire la raclette, il faut du fromage à raclette. Alors, soit vous achetez des tranches euh, que le fromager va vous couper... Soit vous achetez un paquet au supermarché. Voilà, ça se présente comme ça. Et c'est des petites tranches. Et là, on a de la raclette nature. Et là, on a de la raclette au poivre. Et il y a différents parfums qui existent. Je fais juste un tout petit aparté sur deux vidéos qui parlent de ce qu'on mange en France. Alors, notamment les spécialités de Bretagne. Et aussi ce qu'on mange au petit déjeuner en France. Je vous mets les liens dans la description. Alors vous mettez tout dans votre assiette, les patates, la charcuterie. Ensuite vous prenez votre poêlon, vous mettez une tranche de fromage à raclette dedans et vous mettez le poêlon dans la machine à raclette. Et dans quelques minutes, ça va être cuit. Alors on regarde si le fromage il est cuit. Et une fois qu'il est fondu, on verse dans son assiette. Alors, si vous mangez une raclette au restaurant et surtout dans les restaurants à la montagne, il est très probable qu'on vous serve la raclette comme sur les photos. C'est-à-dire qu'on ne vous amènera pas d'appareil à raclette individuel. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce que vous avez vu vous a mis l'eau à la bouche et vous a donné envie de tester la raclette. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous en avez déjà mangé une ou si vous ne connaissiez pas du tout ce plat. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un petit pouce et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao